，他要出去。扶你去休息。不用了，时辰还早着呢。哎，咱们再喝两杯。珍珠，陪我喝两杯。成全所有的岁月，为你成全。浮生间，终须别，怎奈对你情深浅。半成伤，半成恋，半成痴。妹妹静瑶，给王妃姐姐请安。妹妹快起来。妹妹不必如此多礼。姐姐是殿下的正妃嫡妻，又是姐姐做主，让殿下纳我为如人，这规矩礼节势必要讲的。不过是些虚伪，何必分得如此清楚呢？妹妹今天可真漂亮。多谢姐姐夸奖，这点自信我还是有几分的。不知比起姐姐当年如何？妹妹平日里英姿勃发，女儿红妆亦是娇媚动人，怎是寻常守在深闺中的女子能比的呢？妹妹刚住入府中，一切都还住得习惯吗？我跟殿下一样，常日在外行军，自然处处都能习惯。没什么不习惯的，啊，我倒是忘了，妹妹并非娇气之人，我这点担心，真是多余了。姐姐也是好意关心。妹妹初来府中，可能对殿下的一些喜好脾性还不是很熟悉，不如这样吧，我带你到王府中各处走一走，我们边走边说，好吗？姐姐的好意，静瑶心领了。殿下的喜好，日后我自己会慢慢知晓。而且，奉陛下谕旨，一会儿我还要和殿下一起去军中慰劳将士们，所以就不劳烦姐姐了。哦，姐
，既然是这样，那还是正事要紧。姐姐，请放心，我说过，我一定会全力辅佐殿下。有我在，殿下必定会如虎添翼。这次赐婚，殿下就被封为亲王，便是最好的佐证。日后有我，殿下在朝堂上的事。姐姐大可不必再操心了。能娶到妹妹，真是殿下的福气。姐姐哪里的话，是姐姐通情达理。我也该去思考战事了，就不同姐姐去了。说是请安，却处处向小姐示威。小姐，你这么做真的值得吗？金瑶出身军营，说话难免硬气，直来直去的，没有什么恶意，不必放在心上。青瑶，这把宝剑是之前皇爷爷恩赐给我的，绝无仅有的波斯宝剑。相比其他胭脂水粉的东西，你也并不喜欢，所以我就把这个送给你吧这是一把好剑，还是夫君了解我？你喜欢就好。喜欢，送我什么都喜欢。我还以为殿下心里根本就不在乎我的感受呢。怎么会呢？其实，殿下什么都不用送我，只要心里有我，就是给我最好的礼物。我知道，我跟殿下的时间不如沈姐姐长，但是静瑶对殿下的爱，绝对不会比姐姐少。我相信，假以时日。我们一定会成为一对神仙眷侣。殿下，武善摆在独孤如人这边吗？啊，不用了，摆在主殿吧。珍珠，库尔呢？啊，素慈刚喂过他，现在正哄他睡觉呢。我看你今天脸色不太好，是不是昨晚没休息好？来，多吃一点，补补身子。啊，静瑶，你也吃一点，来。今天第一次加宴，夫君，用不用喝点酒助助兴啊？好啊，张德玉，在，把王妃喜欢的那套白玉瓷酒具都拿出来吧。是。殿下，那套白玉酒具在战乱中遗失了几个酒杯，只剩下两只了。两只怎么喝啊？不碍事的，静瑶用一个，我和珍珠合用一个就好了。谁要跟你共用一只啊？怎么这么不讲究？张德玉，你去把那套雕花青瓷的酒具拿来吧。啊，是。
，怎么就是这样茶点？快去再多备些来。是。等等，殿下不喜欢太甜，点心都要少糖。煮茶一定要用沸水，这水不够热，再换壶过来。是。夫人，去请过殿下了吗？他怎么还没有来？殿下，殿下去了文景阁。什么？奴婢去请殿下时，殿下已经过去了。此难过，您长得这么漂亮，又能替殿下分忧，殿下一定喜欢你还来不及。依奴婢看，殿下这些日子之所以总在文景阁，都是因为娘娘有小世子的缘故。所以，夫人您只要快些怀上殿下的孩子，就一定能拴住殿下的心。闭嘴！虽然伤口已经痊愈，但但我将永不可能。受孕生子，我不会再有自己的孩子了。下去吧。是。静瑶，你的手没事了吧？你来看我笑话，我绝对没有这个意思。我只是有些担心你。我独孤静瑶，不需要别人的同情。去东都洛阳小住，不行。洛阳才刚刚收复，一切都还乱糟糟的，我怎么可能让你和库尔去那种地方？还离我那么远。东郎，东都现在局势稳定，行宫里也有那么多的护卫，不会有事的。不行，我不让你去。我就去小住一阵子，库尔这么大了，都不知道东都长什么模样呢。我也想带他去看看，好吗？现在都什么时节了，有什么好去的？这样吧，如果你真的想去，就等一阵子。我把我手上的事情都忙完了，跟父皇请一个旨，我陪你去吧
，东楼。殿下，殿下，殿下，娘娘，什么事？殿下，李泌大人来了。我跟先生还约了议事，刚刚的事情就这么定了。待会儿我会再过来看你和库尔的，娘娘。小姐，为何这个时候去洛阳？那里冷冷清清，也没个照应。只是人少了些罢了，还不至于没人照应。其实小姐不说，我也能猜出个八九分。小姐是想离开王府，让殿下和独孤如人多些独处的机会，是不是？东郎因为我而冷落静瑶，我心里愧疚得很，只能想出这个办法了。但是小姐，好了，素慈，既然已经出来了，你就别再说这件事了。正好，我们去洛阳看看，散散心吧。珍珠一声不吭的就去了洛阳，看来迎娶独孤景瑶，还是让珍珠伤心了。风风生一，殿下，立刻带人，所有仪同去趟洛阳，把王妃追回来。是。殿下。怎么了？呃，陛下宣您和独孤如人即刻进宫觐见。主爱卿，这是快马加鞭送来的军情，战况危机啊！朕原本采纳李光弼的建议，派吴承恩做范阳的节度副使，可是没曾想到史思明这个叛贼，竟然胆大妄为。竟然敢杀了吴承恩父子及随行的两百多人，再次举兵翻我大唐。启禀父皇，还有儿臣推荐去范阳任职的几个将领，也惨遭史思明毒手。朕一定会剿灭叛贼，收复河北失地，以安抚百姓民心。初二，独孤将军听旨。命你二人出兵平叛，即刻点兵。儿臣遵旨。儿妾遵旨。原地休整一下，严明，在，去前面探探路，看看我们要走出这条林间路需要多久的路程。是，撤
你脚没事吧？没事，不然你先回去休息吧。殿下，四处看过来，要穿过这片树林，还有很久的路程。既然这样，我们就在此处安营吧。你们去安排一下。是。往这边，这边走，跟上。殿下，喝点水吧。哦，又老了。殿下干嘛这么客气啊？我既为殿下的妾室，照顾殿下是应该的。你的小伤怎么样了？哦，不碍事。走了一天了，你也累了吧？你忘了吗？我也是常年行军在外之人，怎么会累呢？是啊，我倒是忘了，你也是一位堂堂的宣威将军。殿下，又打趣我了。从此转一圈，相聚间，感情线，偏偏天不随人愿。如果不是匆匆的离别，怎会拼命想再见？可一路太艰险，不巧我们都沦陷，漫长的。回荡在心间，想万语千言，不停催我独向明天。多想念，多想念，你听不见。多少次想要，就此生无可恋。殿下，营帐已经打好了，请殿下、独孤将军去帐中休息。将搭的地势最平的那个，最防风、最保暖的那个，留给独孤将军吧。给本王一个通风的就可以了。是。殿下，你不与我同帐吗？这是在军中，你我同帐。恐怕多有不妥。你身上都淋湿了，赶紧进帐换干衣服吧。
小姐，这儿到处都是灰，我找个人来打扫一下吧。好，去吧。乖乖，真好玩。殿下，要不要先吃，吃完再看？以后这种事情，你就不要再做了吧。我愿意。独孤将军，看见殿下了吗？殿下一早让属下准备了一些酒，便不见了踪影，属下也不清楚
你来了。怎么喝这么多酒啊？今天是库尔的生辰，我之前跟珍珠约定好，每年的这个时候，我们夫妻俩都会陪着库尔一起度过。可我却没能遵守诺言。没在他身边，库尔，他会明白殿下的苦衷的。库尔出生的时候，珍珠经历了极大的凶险，而我却没能陪在他身边。每一次想起。心里都万分的难受。莫说今天是库尔的生辰，想想我们成婚几载，就连珍珠的生辰，我居然连一次都没有陪她过。不要管我，我喝完这壶酒自己会回去的。我到底是哪里比不上沈珍珠独孤将军，你二人率六万大军，在河北大获全胜，剿灭叛军三万余人，俘虏两万余人，全境收复了河北下辖的五个郡县，朕应该大加的封赏啊！为国效命，乃是儿臣应尽的责任。父皇若是要赏赐，儿臣恳请父皇，就赏赐给保家卫国、浴血奋战的全军将士们吧。朕明白，此一仗，独孤家的将士都立下了汗马功劳。父皇，如今我独孤家的将士都已是殿下的楚王军了。说的对，珠儿，有独孤将军在你身边，可谓是如虎添翼，朕甚是欣慰。放心，朕一定不会食言。一定会论功行赏。谢父皇。平身吧。
殿下什么时候过来？夫人，殿下他是不是因为太累了，所以不想用晚膳了？<笑>我早就该想到的。夫人，殿下已经离开了王府，去了，去了洛阳。我知道了，你先下去吧。是。漫长等待牵挂的容颜，在你回眸间重叠，我丢失的语言，再也无法说。想错过你所有时间，却总有遗憾沉淀。一生恋，苦与甜，为你成全了世界。珍珠，啊，东郎，你怎么来了？我跟父皇父完毕，就马不停蹄的赶过来了，连赶了好几天。你以后可不准不听我的话，到处乱跑了。我知道，但是，嘘，娘子要教育我，回头再说吧。回家喽，坤儿。你总算回来了，走的时候怎么不跟我说一声？啊，我当然太心急了，就来不及跟你打招呼。咱们进去吧。走了，坤儿。走了。哦。东郎不是答应过我，今天晚上去静瑶那边看看吗？我看他因为你一声不吭就去了洛阳，心里还难受着呢。我们分开这么久的时间，你就当真不想和我在一起？当然不是了
那你就不能像别的女人一样，偷怀送抱，争个宠，撒个娇什么的。东郎，我还是觉得你今天晚上过去比较好。罢了，你若是想把我赶到别人那里去，那我去就是了。以后。我天天都去殿下，静，你自己一个人在下棋呢。啊，我觉得无聊，就自己跟自己下了。静瑶。前些日子是我忽略了你的感受，是我不对。怎么突然说起这个？该不会你是来找我赔罪的吧？算是吧。我闹着玩的，你怎么当真了？哪需要你来赔罪啊？只要你多花些时间陪陪我就好了。该你了。该你了。是库尔的哭闹声，一定是做噩梦醒了。没事儿，有乳娘在那里哄哄他，一会儿就没事了，别担心啊。不行，库尔从未这么哭过。我要去看看。殿下。小心一点。嗯，还有好多小鱼，我还要喂。你看那里有好多金色的小鱼，真漂亮，是吧？来，咱们再给他们喂点。儿。独孤如人，库尔不是病了吗？静瑶，你怎么来了？沈珍珠。你真够卑鄙的，静瑶，是不是有什么误会啊？误会？可我还听说库尔生病了，想要来看看他。真没想到，就这么生龙活虎的病的。是。静瑶，你这话是什么意思、啊？我还以为你平常真的就这么大度，视我为姐妹
，还真是笑话。你就面上装作大度，背地里处处耍心机，牵住殿下，是不是？静瑶，事情不是你想的那个样子。昨天夜里，库儿的病来得太突然了，也是他一来了开了一剂药方，今天早上才好了一半。我也是刚刚才陪他出来玩的。你不要再惺惺作态了。你觉得我会相信吗？相信殿下刚进我房间，库尔就大哭。我相信库尔生病了，一天就能好。静瑶，独孤如人，我家小姐说的句句属实。你要是不信，待何去问殿下？只是小姐真心待你，处处替你着想，你居然还说出这样的话。自打我入府以来，就想尽办法将殿下天天留在他房里，这也是为我着想。静瑶，够了，殿下又不在这儿。何必装成这个样子？沈珍珠，我以前叫你一声姐姐，是敬你是殿下的正妃。那你要这么耍弄心机，从今往后就休怪我对你不客气了。静瑶，小鱼呢？吃饱了吗？在。还有，小姐。我们是，慢点慢点。对了，苏慈，我请了寺里的师傅，帮叶儿诵经超度。被库尔之病闹的，现在才想起来。你要有空的话，就去寺里，多给叶儿诵诵经。谢谢小姐。吃点儿，小鱼快来喽！呀。